kama unavyokumbuka ni kwamba katika ukumbi wa Bomas wakati walipokuwa wanazindua BBI hiyo Rais Uhuru Kenyatta alitoa azimio moja tu ama alitoa ombi moja na ombi lake lilikuwa ni kuwasihi wa Kenya kuweza kusoma ripoti ile kwa makini ili kuweza kujua ni yapi ambayo watakuwa wanahitaji kuhusiana na taifa zima kisa na maana ni kuhakikisha ya kwamba kuna uiano ambao unapatikana Kenya ushikamano umaridhiano ili kuhakikisha ya kwamba taifa letu haliubikwi tena na, ma, ma, na vita a, kila wakati baada ya kwamba kuna kuwa na, na, na kura sisitizo hilo bado anaendelea nalo ya kwamba tafadhali wa Kenya someni mjisomee wenyewe bila shaka moja baada ya lingine muelewe manake uamuzi wa jinsi taifa hili litakavyoendelea ama litakavyokuwa itakuwa ni mikononi mwenu kwa kutoa mapendekezo ambayo mtakuwa umeona kwamba yanahitajika kufanywa um, baada ya kusoma ripoti hiyo na amesihi ya kwamba bila shaka tusikubali kugawanyika katika mirengo ya kisiasa manake wakati huu ni wakati wa kujumuika kama taifa wa kuleta uiano kwa kila mkenya kama unavyofahamu ni kwamba katika siku ambazo zimepita taifa letu limekuwa linapokea mvua nyingi ambayo imeweza kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi na vile vile baadhi ya wananchi kuweza kupoteza maisha yao na wengi kupoteza makao yao rais uhuru kinyata anatuma risale zake za rambi rambi kwa, mata, kwa baadhi ya wote walioweza kupoteza wapendwa wao na kuwapa kuombea faraja kwa ajili ya swala hilo na pia kutoa hakikisho kwa wananchi kwamba taifa liko mstari wa mbele ili kuona ya kwamba wanaweza kupata faraja na nasema hivi kupitia nini ni kwamba serikali imeweza kushirikiana na baadhi ya washikadau au marafiki wake ili kuweza kuona ya kwamba wale walioweza kuathirika na mafuriko hayo na pia maporomoko wanaweza angalau kupata msaada na zaidi ya hayo pia kuna uh, kikosi kizima ambacho kinahusisha baadhi ya uh, idara katika serikali ambao watakuwa kwa hivi sasa wanatathmini hasara ambayo imeweza kukadiriwa kufuatia maporomoko hayo nikiwa nazungumzia sana sana miundo msingi ili kutathmini hasara iliyokuwepo hapo na pia kuona ni jinsi gani ambapo zinaweza kufanya ukara, zinaweza kufanyiwa ukarabati ili kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea sawa hapo tarehe moja ambayo itakuwa ni siku ya kufuatia baada ya kongamano hiyo kukamilika ni kwamba kutakuwa na ziara ya kiserikali ambayo itaweza kufanywa na waziri mkuu wa taifa la Barbados ambaye anaitwa Bimia Amo Motley atakuwa nafika hapa kufanya ziara yake ya kiserikali na kama ilivyo ada ataweza kupewa heshima ambayo anapewa kiongozi yote ule wa taifa ambaye anazuru hapa Kenya kiserikali na wataweza kuwa na mikutano ya faragha ambayo wataongoza wajumbe zao wajumbe wao na watakuwa nazungumzia bila shaka masuala mengi muhimu uh, kati yao ikiwa ni jinsi utakavyoweza kuinua biashara kati mataifa haya mawili na pia kuendelea kuweza kuangalia ni makubaliano yapi ama ni mikataba ipi ambayo inazatia sahihi ili kuhakikisha kwamba uhusiano huo unaendelea kukua kati ya mataifa haya mawili kama mnavyofahamu ni kwamba katika mwezi wa Agosti mwaka jana Rais Uhuru Kenyatta aliweza kufanya ziara katika taifa la Jamaica na vile vile taifa la Barbados ambao viko katika visiwa vya Caribbean na alipokuwa kule aliweza kufanya mazungumzo ya kina na viongozi wa mataifa hayo mawili ambayo yana uhusiano wa karibu na Kenya na waweza kuzungumzia masuala mengi la muhimu ambao ni ujumbe aliokuwa umebeba Rais Uhuru Kenyatta kwao ni kwamba wakati umefika sasa kwa mataifa ya Caribbean na Afrika kuweza tena kufufua uhusiano uliokuwa nao wa kihistoria na tunaweza kufanya hivyo kupitia biashara, utangamano wa watu um, na vile vile pia kubadilishanaji wa tamaduni. Na kupitia hayo na mazungumzo hayo imepelekea sasa kwamba Kenya itakuwa kwa hivi sasa hapo siku ya Jumatatu itakuwa inaandaa kongamano sabahani kongamano ambalo tunaliita kama ACP Summit ambalo litakuwa linatendeka katika jumba kuu la KICC la mikutano kuanzia tarehe tisa hadi tarehe kumi. Na kutakuwa na mazungumzo ya kina ambayo atakuwa anaweza kufanywa katika eneo hilo ambapo pia tutaweza kukupasha kadri yanavyoendelea.